Dobar dan, vi gledate Gastro Hood. Ja sam Milan Janković Čorba, a ovo je druga epizoda. Živjeli. Danas se nalazimo na severu Kosova, tačnije Zubim potok, na jezeru Gazivode. Došli smo ovde da vidimo kako radi riba. Naš današnji gost je moj tata, a vi ste? Sržan Janković, dobar dan. Mi smo po tvojom izboru ovde i po tvojoj preporuci došli da posetimo ovo jezero i da vidimo kakva je riba ovde, koliko je obogaćena i danas pecamo smuđe ovde. Pa kaže nam šta je specifično za ovo jezero, šta je karakteristično, kakva je to riba, kakvu ribu ovde imamo i kad je ovo jezero nastalo? Ovako, ako krenemo hronološki, jezero Gazivode je nastalo 1977. godine pregrađivanjem reke Ibar u Gornjem toku. Proteže se na 24 km dužine, tako da zahvata jugozapadni deo Tutina i severoistočni deo Zubinog potoka. Ovo je veštačka akumulacija. Projektovana je da navodnjava severni deo Kosova i Metohije i do Gračaničkog jezera gde je spojeno određenim cevima i da se navodnjava grad Priština. Specifično za ovo jezero je da da je jedna od najvećih brana u Evropi koja je napravljena od gline. Pravljena je čisto od gline, nikako zidana. To je neka posebna tehnika za ove brane. Posebna tehnika, nabijanje gline. U osnovi je široka brana, 460 metara. Dugačka brana koja pregrađuje reku Ibar je 420 metara, a visina same brane je 107 metara. Ovo je jezero prebogato belom ribom, šaranom, klenom, skobaljem. Ranijih godina je mnogo više bilo skobalja, sada je sve slabije, ali ga ima. Deverika je mnogo zastupljena. Od predatora imamo smuđa i imamo štuku. Smuđ je izdominirao što se toga tiče jer ima ima šta da jede kao predator. Nama je za cilj da danas ovde tata probamo da uhvatimo smuđa, pa i naravno da obiđemo porodicu kao što smo već navodili da je poenta naše emisije da obilazimo porodice koje žive pod teškim uslovima i ekstremim uslovima, pa naš je cilj da danas upecamo ribu, pa da vidimo da li ćemo moći i da odnesemo njima nešto oni da probaju. Mi smo, to jest ja sam dao sve od sebe, pripremio se kako valja, ostale je 50% je sreća, 50% je umeć. Ne znam, ja se sećaš kad smo bili u Švedsku? Da. Kad smo tada živjeli tamo, nešto kratko smo bili u Švedsku iz nekih ambicija da možda tamo i lepše živimo. Kasnije smo se vratili jako brzo tvojim inicijativom otišli, a kasnije se vratili svi idu u svojim damo, tamo nema života. Jer je drugačije odrastanje bilo. Nije da nema života, ne može tako da se kaže, ali ja nisam, lično ja nisam video neku svetlu budućnost za sebe i za svoju porodicu tamo. Ipak sam odlučio da se vratimo svome jatu odakle smo i pošli tim putem. Nadam se da nisam pogrešio ponekad. Ponekad za neke stvari pomislim da možda nije trebalo. Pogotovo za ovu situaciju koja se sve izdešavala. Ali opet mislim da je u svom gnezu najlepše. Zahvaljujući njemu ili na njegova krivica je što sam ja danas profesionalni kuvar, što je moj brat profesionalni kuvar, što cela porodica se danas bavi ugostiteljstvom. On je zadužen za sve to što vi danas gledate i naš restoran u Šilovu i dalje funkcioniše. Ovo je bio Srđen Janković. Dobro jutro, jako lepo jutro na jezeru Gazivode, naš drugi dan ovde. Juče smo ostavili čaleta staru Spartu da peca. A mi ovako mladi, jaki, puni elana, da vidimo kakva je ovde čajna rakija. Čajna, to je specifična rakija za kolašin i za zubim potok ovde. 
Tako da idemo ko Čalite da vidimo da li u Petsu nešto i da li ćemo našu novu porodicu obradovati sa novim specialitetima jezerske ribe, najvećeg predatora, smuđa. Evo smo ovde došli na novoj poziciji, menjali su se pozicije, tražila se riba sa obale, pa ovde, ovde na doku. Je li nam bilo nešto? Pa da, vidi se u mreži. Danas se nalazimo u jednom malom skromnom selu, zove se Crepulja. Videli ste juče, bili smo na gazi vode na jezero dole, pecali smo ribu. Uspešan je bio ulov kao što ste videli. I jako smo srećni i zadovoljni što danas porodica Đurić probat će naše specialitete od smuđa. To je karakteristično za njihov kraj ovde. Iako su oni malo u nekim brdskim predelima ovde, malo dalje od jezera, ali verujem da vole ribu. Za predelo će biti čufte od smuđa sa pirejom od karfiola. Za glavno jelo ćemo imati kotletu u aromatičnom bilju sa povrćem. Mi nismo znali da je danas gazdarici i majici ove dece ovde rođendan, tako da ćemo za nju da pravimo tortu. Nismo imali to u planu, ali verujem da ćemo da se snađemo i da napraviti tortu. Današnja tehnika kuvanja će biti totalno drugačija od prošle epizode. Danas ćemo pržiti ribu i spremati sve u tanjirači na žaru i na čumuru, tako da će totalno drugačija biti tehnika. Evo je ovaj porcijaš smuđ koji će danas biti na našoj trpezi. Mi ćemo da ga pripremimo malo za za tanjiraču. Pripremili smo ribu, usorili smo je, ona će uskoro da ide na masa da je pržimo, kao što smo rekli, to je neki malo drugačiji fazon, da se riba prži u svinsku mast, ali nevjerovatno je ukusna i trebalo bi to da probate. Ja sam upravo poklopio ovu ribu kako bi se ona ukuvala, imamo tu tanjiraču sa poklopcem što će nam pomoći da se riba brže spremi. Ovdje imamo krompir, ja ću njega da ispasiram ovako. Stavit ću malo suvog origana, malo suvog bosiljka. Uzet ćemo malo svinsku mast ovamo gdje se riba brži. Nastavljamo sa pasiranjem. Evo ide jedno jaje ovdje, noćemo još jedno, tri jajete smo ovdje stavili, da vidimo šta radi ribica. Noćemo malo soli, malo bibera. Ovo je gotovo, čekamo ribu, onda ćemo ribu da iscepkamo tu, pravit ćemo čufte i vraćamo prženje u tanjirači. Jel se plašite uveč ovako, pošto sve šuma oko vas? Ne. Jer idete u šumu ili berete pečuške, šta radite? Živko samo ide u šumu. Ideš ti živko u šumu, a? Da. Jel vidiš neke tragove vukova? Da. Jel bi volao da odeš odavde? Ne. Volao bi da ostaneš ovde? Da. A šta te najviše vezuje da bi ostao ovde? Priroda. Priroda? Da. Svaka čast. Jel bi ti volao da ostaneš ovdje i da odeš negde? Ovdje da ostaneš. Ovdje da ostaneš. Čime bi se bavio? Šta bi volao da radiš? Sočarstvo, ovo ovdje. Ganzinstvo i to tako da je. Volao bi da imaš svoju stoku, da imaš svoje zemljište da obrađuješ? Da. To ćeš da radiš kad porastaš vjerovatno? Da. Kad ustaje tu jutru? Kad... U pet tu jutru ustaješ? Pet, tako šest. I šta radite? Idemo, opuštimo telice, čistimo, tako to sve. Čistite kotelice, a? Da. Koliko imate? Dva. A krave? Dve. Znači, imate samo krave ili imate još neke životinje? Ne. Imamo samo jedno kuće. Kako se zove? Bubi. Da li te sluša Bubi? Sluša, ali neće da priđe na mesto. Po neki put reži. Ma uzeti ti nekog drugog Bubija, pa ćeš da ga dresiraš iz početka. Ti ili imaš nešto što bi volao da ti se ostvari, ili imaš neki san što bi volao da ti se ostvari? Ne. Sve ti je dobro? Ništa ti ne treba? Ne. Jel ovdje dolazite svaki dan? Da. Baš je lepa priroda ovdje. Jel imate neki drugare ovdje u blizini? Pa, slabo. Ima tamo ovdje. 
Tamo ima deca, ali to je iza ovog brda? Da. Znači, vi ste uglavnom sami ovde, vas dvojica? Da. Sami se družite? Da, i kad čuvamo krave, mi tu sedimo. Je li imate neku... Neko duduče, neku siraljku, nešto što nosite sa sobom, neki nož, britvicu? Ne. Samo štap? Da. A neku loptu? Ne. Nije vam to zanimljivo, šta? Ne. A nemate loptu? Jeste bili nekad u Srbiju? Ne. Je bi volio da idete u Srbiju? Da. Znate da je koji je glavni grad Srbije? Beograd. Hoće da vas nekad odvedem ja u Beograd? Ja idem... Tamo na kontrolu, za institut majku i djeti. A koju kontrolu, šta je radiš tamo? Tamo me snimaju. Aha, šta snimaju? Pluća, skoro sve. A šta je, imaš neke probleme s plućima? Da, imam kao neku komoru, nešto tako stručno kažu oni. A za šta je ta komora, kako je? Nekako kao mala, pojmane. Pa ne osjećaš neke tegobe, neke probleme? Ne. Ali moraš da ideš na kontrole? Da. I koliko puta ideš na kontrolu? Pa, ne znam, jedno, dva, tri puta. Godišnje? Da. I odeš na kontrolu, iskontrolišu te i onda ideš kući ili ostaješ tamo malo? Ja odmah krenem ovamo ka kući. Ali imaš neke terapije ili piješ neke lekove? Imao sam pet, izbacili su mi tih pet, izbacili i još dva mi je stalo. A kažete mi ste se skijali nekad, jeste bili nekad da se skijete? Nisam. Sad će još malo zima, ide sad skijanje na Švar planine. Znate gdje je Švar planina? Ne. To je kod nas na Kosovu najveći ski centar i najbolji u bivšoj Jugoslaviji, ali i trenutno jako dobro. Kad bi volio da idete na skijanje, da probate da skijete? Da. To je jako dobar sport. Zima je jako zdrava, pogotovo na planini, pogotovo za disajne organe. Ako možda budete želeli, kad padne sneg, možda i odemo tamo, a? Znači, nikad na more niste bili? Ne. Ali znate šta su palme? Ajde, možda mi opišiš kako izgleda palma. Ovako ide drvo. Ide ovako drvo, pa je li ovako. Bravo. Evo, mi smo upravo došli kod ove crkve što ste nam i predložili da treba da posetimo crkvu. Ovo je crkva iz 13. veka, najstariji ovdje u našem okrugu. Kako se zove crkva? Sveti Nikola. Sveti Nikola. On je volao da obraduje siromašne ljudi i on je volao da posjećuje siromašne i da im stavlja onako poklone za Božić u čarapama. Znate to? Da. Pa je to danas kao da je da mraz. Da. Ali to je stvari Sveti Nikola. Postoji legenda i ljudi kažu da su pravili ovako male ulaze da ne bi mogli Turci da ulaze unutra konjima. Ovdje imamo kuvarni karfiol, karfiol smo skuvali. On će nam koristiti za pire, za prilog uz ove čufte. Ja ću sad to odvojiti ovako ovdje. S ovdje komadi karfiola. Ja ću sad na vatri da otopim malo malo putira sa mlekom, preliću to, imamo belog luka. I to će biti sve super. Verujem da je riba gotova. Kako ćemo proveriti, vidjet ćemo da li se odvaja od kostiju. Da, savršena je. Riba nam je gotova. Ja ću na trenutak samo da sklonim ovu tanjiraču, da stavim tigen, da otopim maslac. I stavit ću malo mleka za pire. Volimo prirodu, volimo da to radimo sve. Ovako, u divljini. Evo, stavit ću margarine malo. Stavit ću mleka. Dok se margarin topi u tiganju sa mlekom, mi ćemo ovdje da odvojimo meso od kostiju. Kao što vidite, super se odvaja, to znači da je lepo pečeno, lepo prženo. Ovo nam se već otopilo. To ćemo dodati u ovaj karfiol. Kao što smo i pričali, smuđ je predator, veliki. On kida sve, ali danas ćemo mi njega da pokidamo. Ovo će biti grubi pir od karfiola, jer ovdje nemamo nikakvog blendera, ali će i tako biti ukusan. Malo soli. Malo bibera. Lepo pomešati to sve.
першу на да свежину. Пирене ми готов. Сад ќе да седиме малку рибу со крумпиром. Додат ќе малку презле да го повежеме. Сад треба да налиме ваму јас малку масти да пржеме. Тој готов. Иначе ова место зове трепуља. Не знам дали знаете што тоа значи и каде се тоа користило. Тоа се биле посуде во кои ми се пеко хлеб у жару. Така да потоме и ово сели има назив. Ова е готово. Ставиќе ми масто вако да се топи. Док се ово топи ми можеме да пречиме ваму на чуфти. Во овој посуди овде сам ја помешал сусам и презле. Па ќе ту да правим овие чуфтице. Ето малку да, као што сме рекли, приближимо. Spremanje na neki malo drugačiji način, malo skromnije, ali ponovo jako ukusno. Idu vam čuftica ovde, malo nam duva vetar. Nije baš da nam odgovara za temperaturu kako bi napravili odgovarajuću, ali i nama niko ništa ne može. Kao što i pokazujemo, čuftice se prže, klinci su tu, sreći su što smo došli da ih obiđemo, trčkaraju, cepaju drva, pomažu mi i baš sam ponosan Што имам таква екипица околу себе. Овде ќе ја направиме една занимлива маринадица со свежа паприка и першуна, а као јачину зачина додадеме ќе ја бели лук. Додадеме ќе ја мало и прази лука. I will put one of the red ones, but I will only put a little bit of a red one so that the red one will not get out of the red one. This is how I press the red one, and the skin is just a little bit, so there is no complication. I will put this pot here to get a little bit of grease. I will put these pots out because they are ready, and we are going to the service soon. Let's go to the service. Што ја волим природу, што ја волим мирис, траве, мирис, дрвеча, печурака. Виделе сте у прошле епизоди, што смо направиле со врганија и со шумски воци. Као што смо рекли предлого готово, чувто од смуџа и пире од крфиола, здраво, укусно, така да ви предложио сима да ова спреме ју деци, еци, пеци, пеци, ту не ќе биде грешки. Sada ćemo da prelimo malo ovom našom marinadicom. Predjelo za naše goste je gotovo. Znate kako ono, uvijek se poštuje najstariji, tako da će... Hvala mnogo. Izvalite, vava. Hvala živi. Prijetno. Izvalite. Да со жерничко се не е си жерниот. Мало се нам овде услови овако стрми, али тоа е наме изазов. Бога ми вие сте супер, ќе сте дошли урадили. Хвала фуно. Ово не е нико не панти. Изолте. Naši gosti uživaju u predjelu, a mi idemo na glavno jelo. Smuđić. Sečemo kotlete, ja ću prvo da odstranim glavu, a ovdje imamo ovu sataricu kojom ću da odstranim tu kost. Dva prsta ću otprilike da sečem ovo. To bi trebalo ovako da izgleda. Kao što sam rekao, smuć će biti u aromatičnom Bilju, pa ću ja da stavim ruzmarin, bosiljak, origano. Svo aromatično bilje koje imate možete da stavite i majčinu dušicu, i matičnjak, vlašac, suvi sremuš. Ja sam trenutno ovo našao što je nama bilo dostupno ovde. Dodat ću malo ulja. To ću sve lepo izmarinirati, a onda ću ispanirati u kukuruznom brašu i onda se vraćamo 
da sve to pržimo u mast. Evo, došao je trenutak da popričam malo i sa Slavenicom. Danas sam došao na tvoj rođendan. Hvala, hvala što ste mi učinili to zadovoljstvo i priredili mi to iznenađenje, baš na današnji dan. Kad si udalo ovde? U 18 tipo. 18 tipo? Da. Koliko ti ima najstarije dete godine? 12. Šta ga savjetuješ? Pa učim ga da stvara i on sutra svoj porod, da ima svoje potomstvo. A kažeš ti mi od čega živite ovako, kako se snalazite u ovom okruženju, ovde ima pet kuću? Ni ja, ni suprug, ne radimo nigde. Živimo, eto, imamo životinje, držimo krave, imamo kokoške, prodajemo domaće jaja, kada koke nose, kada je vreme, sad je već hladno. Da, 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 znači niko ovde ne radi pravo. Prodajemo sir, prodajemo kajmak, kada je imamo i tako. Vi imate stok, imate krave? Da, da, da imamo. Sinovi čuju, vodili su me tamo. Jeste, jeste, oni su mi desna ruka, oni su tu glavni. Rekao mi je Nikola da ide na kontrole neke da ima neki zakon. Jeste, jeste. Kad je bio mali, imao je temperaturu, razbola se. Ta bola se zdaje kardiomiopatija, jer proširenje srčanih mišića od jake temperature, ima svoju terapiju. Hvala Bogu, ide na bolje, idemo redovne kontrole. Sad je dobro. Da sutra neko od vaših klinaca ode od kuće, koje bi mu sad dalo? Što da ne, što da ne, da ide dalje, da ima za sebe, da prođe u životu. Mladi na selu je lepo, ali ako je on rešio, ja sam tu da ga podržim. Hvala ti puno što smo danas imali tu čast i priliku da spremamo za tvoj rođendan. Hvala ti puno što si bila prava domaćica. Hvala i klincima što su nas proveli i do crkve i ko šumu. I neće ovo biti jedini put da ćemo da budemo kod vas. Mi ćemo doći ponovo, ja sam klincima obećao da ću da ih hodim na skijanje, pa ćemo da se potrudimo da otvarimo to što smo obećali. Hvala i hvala vama što ste mi ulepšali ovaj dan danas. Baš sam srećna, najsrećnija sam žena i majka, pre svega majka i kao supruga, mada moj suprug iz opravdenih razloga danas nije ovde, ali Baš mi je drago što ste došli i ulepšili ste mi ovaj dan. I rođendan i sve. Faniramo smuđa u kukuruznom brašnu. Domaće kukuruzno brašno, domaće mleko, domaće sve. Danas ljudi po velikim gradovima i devojke, momci, mladi, ambiciozni, žude za popularnošću, žude za nekim mainstream mestima da budu viđeni, da budu slavni. Tako izgube svoj duh i izgube svoj put do kuće. Možda dođu do tog mesta, ali se nikad ne vrate. Ili se jako teško vrate. Mi ćemo pokušati ovim našim ambijentom da probudimo duh i da možda nekog vratimo u kući. Dođite, braćo, na Kosovo, da vidite kako žive ljudi po zabačenim sredinama, u sredinama gde nema polarnosti, gde nema slave, gde nema prestiža, skupi garderoba, ali ima jako velikog duha, ima ljubavi, tradicije i kulture. Svi su srećni, svi su nasmijeni. Zato sam se ja opredelio za ovo. Idemo na prženje. Evo, upravo je gotov naš smuđ. Eto ga. Evo, sad ćemo da stavimo malo da propružimo ovaj povrće, ovaj prilog, to ćemo na ulju. Stavit ću ovdje beli lug da nam malo pusti aromu. I idemo na povrće. Ja sam ovo nazvao seljačka garnitura zato što smo uzeli sve ono što imaju oni svoje bašte. Kupus, paprika i tikvite ću na kraju zato što njima ne treba baš puno. Super nam je temperatura. Kao što sam i rekao, najbolje ostaviti povrće da bude al dente ili polu prženo, polu kuvano, nekih 60-70% najviše, tako da nikad nećemo uništiti one prave vrednosti i kvalitete i ono sve što je zdravo povrće. Posolit ćemo ovo lepo da bude, ukusno. Evo su nam tikvice. Ja sam tu i setko onako da bude zanimljivo, simpatično. Na žilijen i da mu ne treba puno vremena da se sve to termički obradi. Hvala ti, brate moj. 
živ bio, veliki poraso, završio školu, bio uspešan i našao neku devojku. Dodat ću malo putera kako bi ovo bilo sočnije i njihovih domaćih oraha ovde u ovom povrću. To će biti jako ukusno. Čekat ćemo samo da se puter otopi i cepamo na servis. Povrće s orasima, puterom, nevjerovatno ukusno. Idemo riba. Stavit ćemo malo segmente naranđe ovde. Gastrohut, braće moja. Kao svaka riba voli citrus, tako da sam se opredelio danas da zasmuđa. Stavim segmente naranđe i malo ću ovako sokić. Idemo segmenti naranđe. Ovako. Nadam se da su naši Gosti za stolom, jer naše glavno jelo je gotovo. Idemo za sto kod naše slavljenice i naših dobrih dječaka i ove dobre devojčice. Evo, izvolite. Uživajte, prijetno. Pričao sam sa vašim unicima, kažu da im je ovde najlepši da ne bi išli nigde od ovde. Da. Vole prirodu, čuvaju prave. Dok bidno mali, posle to ti izboga mi. Ki svi. Ki svi. Gotovo. Tako su svi rekli, pa odoše. Kako vreme ide, svi odlaze, ali nemaju perspektive, nemaju budućnost, nemaju ništa. Neko. Vi ste se udavali dva puta, imali ste prvo? Jesi, dva puta sam se udavala. Nisam imala decu, pa posle sad dva sina. Ovaj mlađi se oženio, ima troje djece, ovaj stariji ne, blizu, boga mi, tu je neđe, četrec godina. Jel imate komšije ovdje, kako se slažete sa komšijom? Pa, koliko ne ima i ovo da je da nema. Koliko vas ima ovdje, koliko stano nikada ima? Pa nema, ovdje u našu malu, a gore ima više dosta njih. A ovdje koliko kuće ima? Tri, četiri. Šta je za vas sreća, baba? Sreća u djetu što ima. Još da mi nije njih, oni produžavu malo vijek. A vaš suprug? On čito mi je umro, ima deset godina. On je bio i stari, kad sam ga juzala. Aha, znači vi ste njega uzeli, nije on vas? Ja njega, Bogom. I on mene, kako vam se... Samo molim Boga da ne panem žmiti. Neće, što bi pala vam? Kako? Dobro si držiš ti. Ma, dobro, činiti se. Zašto, šta fali? I pritisak, i ovo pijem onaj farin za razređivanje krvi. Šećeri, sveži mi ti, samo ovaj jezik još malo. Ali super izgledaš, dobro se držiš, smeješ se, vesela si. A šta ću, a šta ću, još gore da se sekiram, aj sekiram že mi ti, samo eto, ovo me malo vuče. Super, kako ti se činilo danas druženje sa nama? Super, boga mi, da je ovako svaki dan ne bi se... Mi smo bili dobri, da je bila dobra tana. Super, boga mi, ovo se ne zaboralja. Ti meni reče, baba, da ti imaš neki poklon za mene. Ima, boga mi. Šta je to? A ove, to nije mnogo, ništa, samo eto da mi da Bog. Hvala, baba, domaća. Domaća, žmi ti. Domaća, rakija. Hvala puno, baba, da si živa i zdrava. I ti isto, da ti da Bog. Da će Bog. Kao što smo rekli, prvo ćemo da napravimo dezert danas za našu slavljenicu. Šta smo našli ovde kod njih? Orahije, suvo grođe, njihovo domaće. Našli smo suvu kajsiju, dve naranđe, kokosovo brašno, čokoladu zelo i kuvanje, dve naranđe, kakao i bajet hleb. Idemo, idemo, prvo stavimo da se topi čokolada. Sada ćemo puter, polomit ćemo čokoladu. Probat ćemo da napravimo dezert od bajetog hleba. Ovdje ću da istrošim ovaj bajeti hleb. Čokolada se topi tamo. Kasnije ćemo da vidimo čemu se tu još radi. Sredit ću naranđu. Pre nego da iscedim ovu drugu naranđu, ja ću iskoristiti koru naranđe. To će dati svežinu. 
vi sad ovo gledate, ali siguran sam da ono i ko ne gleda i na kraju bude probao ovo, uopšte neće znati da je ovo odbajato hleba. Izrendao sam koru, ovako ću malo da izmasiram naranđu, jer ću tako pustiti sokove. Dobro, naranđa nema košpice. Ja ću celo ovako da iscedim ovde. Sad ću ove suve kajsije da iseckam i da ubacim u ovaj hleb. Stavit ćemo orahe. Čovjek u svetu kulinarstva ne treba uopšte da se opterećuje, nego da probava, da testira i da bude maštovit, a naravno da slapa ukuse. Stavit ćemo suvo grožđa. Stavit ćemo kokosa. Neće ovo biti nešto velika torta, ali će biti dovoljno za ovu petočanu porodicu. Čokolada se super topi. Skoro je gotova. Otopila se. Mi ćemo malo dodati mleko ovdje u ovoj čokoladi kako bi razredili. Dodat ćemo malo mleka, kao što sam rekao, domaće njihovo mleko. Imaju krave. Prava domaćinska kuća. Stavit ćemo malo kakaa kako bi poboljšali uku čokolade i malo sve to povezali. Ja verujem u ono što zamislim, tako da verujem da će i ovo biti uspješno. Imam jedan moment koji malo pre moji drugari iza kamere su mi predložili. Kaže, imaš ovdje krušku, što možeš da rodiš sa kruškom? Gnjila kruška, najslađa kruška. Ajmo. Evo su nam ovdje kruške i njih ćemo da iskoristimo za ovaj dezert. Ovo je kruška, najslađa kruška koja postoji. Od ove kruške se pravi najbolja rakija. Lele, joj živote, joj prirodo, hvala ti što te poznajem. Sigurno se pitate što ovako sitno i tanko seckam. To je da bi imali kroz ovaj hleb momente i taj kik u mozgu od ukusa. A da se može i zapitamo šta je kad se spoje čokolada i kruška. Čokolada je gotova. Proverimo. Da, to je to. Otopili smo čokoladu. Skinut ćemo je s vatre. Ide malo čokolade u ovo ovde. Ja ću malo potrebiti ruke ovde. Da će mi biti lakše. Da će mi biti dosta lakše. Kao što vidimo, hvata nas mrak. Ali mi smo navikli pod ovim okolnostima da radimo, tako da to nema nije neki problem. Ovo će mi poslužiti za kalup. To sam sad u ovom trenutku došao do ideje. Sad ćete vidjeti kako. Malo ćemo ovdje da dekorišemo ovo. Ovo je torta za našu slavljenicu. Torta je gotova, stavit ćemo da se malo hladi. Pa ćemo da je probamo. Sad ćemo mi da isečemo tortu. Torta! Idemo u dezert za našu slavinicu, a ćemo da otpremamo pesmu, dječaci. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, našoj mami rođen dan. Rođen dan, rođen dan, živela, živela. Evo sad ćemo još jedno parče. Ovo je bila porodica Đurić, mi ste gledali Gastro Hood drugu epizodu, sa vama je bio Milan Janković Čorba, do sljedećeg vidjenja.